。小杰，嗯，把手机拿出来。嗯，别报警。算一下，车辆清洗费、精神损失费、误工费、住院费、医药费。还有营养补品费，其他的忽略不计了。个十百千万十，十三万，你别想讹我啊，陆总，我刚刚可是听到医生说了，并无大碍啊、哦。这不行，我实在没有力气跟你争辩。这样吧，小杰给李律师打一个电话，让他们聊。李律师肯定是睡了，别打扰他。陆总，你看，你有话好好说。你去站站过来说，不用离那么近的。陆总，你看啊，你这个头呢是在暴炒天下，蹦跶一下，对吧？事情起因呢是因为醉酒男子不给王阿姨钱，于是我就跟醉酒男子打了一架。那你这个钱是不是应该去找王阿姨要？那如果王阿姨没有这个钱，我还有一招，你可以找我爷爷要嘛。我爷爷跟王阿姨他们是一对黄昏恋，他们这么大把年纪的人了，肯定是有一点积蓄的。你说我说对不对？像你这么没良心的孙女，我还真的是头一次见。给律师打电话。啊，别别，哎，我我还我还不行吗？真烦你这些大老板，请了律师不用跟亏着似的。那你倒是还呢？啊，那修车的钱拖到现在了，我也没见着。那情况你们不是也看到了吗？我刚升职，然后就失业了。不过我顾胜男说还，我一定会还的。分期付款，分期付款可以吗？倒是有一个比分期付款更好的还款方式。肾不行，肾不行。用不着你的肾。把这个签了吧。做菜还款协议。早就备好了，演真名出戏干嘛呀？戏精！等等，把你的详细信息、家庭住址、联络方式，在旁边空白处写清楚。星座、生肖、属相、八字。性格匹配度要给你写上吗？这个可以啊。海鲜大餐，刚出院就吃海鲜大餐，不要你。我为什么要关心一个债主？他早死不早轻松吗？龙虾怎么跑了？初次相遇，好像酸酸的，闭上眼睛，心却甜甜的，不怀疑，确定，真。
的，我喜欢你。偏偏在这时刻，嘴角沾满了奶沫，你傻傻看着我。眼里充满了困惑，吻你，吻你，吻你，温柔让我的脸颊发热，抵过你的指尖，眼睛不由自主的闪躲。No No， 童话里的爱情这次轮到了我，王子说请听我的。咬了一口苹果，酸酸甜甜的说：“不要笨嘛，要不吃火锅。”再次相遇，有点糊糊的，还好是你，不用去你，你犹豫，大声宣布，我喜欢你。干啥呢，大哥